了这么多大英博物馆的卡片。才知道他还有限变卡，就是这三张粉色边框的。得，成卡去了。找找大英博物馆在哪里啊？看见了，没错，就是它。不过就两盒了呀，有点太少了。老板，把你的大英卡都拿出来，拿着卡片大家啦。找了六盒，各位将士听命。一会儿国王和皇后的粉色卡，或者白兔先生，一定要来呀。这个咋包的？说什么你？都是些典藏卡，第二包啥也没有，第三包哇，爱丽丝的黄边卡，可惜不带编号，第四包没有限编卡，第五包也没有，第六包出到了天蝎座，但十二星座我早集齐了，集齐新的限编卡没有，第八包还是没有，第九包限编卡果然特别稀有，散包不行，那就双倍出去。钱都出来吧！限边卡在哪里？都是限精品卡。爱丽丝，呃，重复了，这一摞没有。继续寻找限边卡。过年期间，我又重新看了一遍《爱丽丝梦游仙境》，从小就喜欢魔法电影，总是幻想自己也能穿越到魔法世界去。白兔先生的动画卡，两盒都没抽到。人家运气真好，两包就能抽到。逼我上大招，那就四合一起的，满满一桌子，我就不信拆不到，通通出来吧！这么厚一沓，一个手可真拿不了。这张好卡在哪里？风帽子茶花会，童话卡还是很好看的。又一张，尝试用火烈鸟打锤球的爱丽丝，找好卡。哎，怎么还没有？剩下不多了呀！哎，找到一张我从没见过的卡，阿迪斯呢？穿靴子的猫，歌曲唱片封面。我、哦、天，是仅有六张的名画卡，很稀有的，赶紧找个卡布，保护好，运气回来了呀！呃，又一张风帽子茶花会。我操，又找到一张我没见过的。谁偷了红心皇后做的馅饼、啊？法庭，我还以为童话卡我都凑齐了，没想到还有新发现。这下全看完了，果然仅有三百多张的馅饼卡没那么容易啊！我可成功收获了两张我没有的，下次还要找，知不知道？又是开心的一天。